여러분 안녕하십니까? 저는 신촌 YBM에서 토익 스피킹을 담당하고 있는 이만빈 강사입니다. 자, 제가 지금 이 자리에 선 이유는요. 여러분들과 제가 지금부터 레벨 6, 7, 8의 실제 수험생의 답변을 들어볼 예정이에요. 그래서 레벨별 답변의 특징을 파악을 하고요. 레벨 6과 7의 차이점, 그리고 레벨 7과 8의 차이점도 분석을 해보도록 하겠습니다. 그런데 여기서 중요한 점은요. 그 분석의 토대가 실제 ETS 토익 스피킹 채점관에 보내준 커멘트를 바탕으로 이루어졌어요. 그래서 여러분들은 실제 토익 스피킹 문제, 그리고 실제 수험생의 답변, 그리고 실제 채점관의 커멘트까지 이세 가지를 한 번에 가져가시게 되는 겁니다. 자, 그래서 파트 1부터 6까지 끝까지 집중해 주시기 바랍니다. 아시겠죠? 자, 본격적으로 파트 1 시작하기 전에 말이죠. 우리가 토익 스피킹 변경된 규정이 크게 두 가지가 있습니다. 그두 가지에 대해서 살펴보고 파트 1부터 시작하도록 할게요. 자, 크게 두 가지인데요. 첫 번째는요. 노트 테이킹이 허용이 된다라는 것과 두 번째는 일부 문항의 답변 준비 시간이 연장되었다라는 거. 자, 우선 노트 테이킹 보면은요. 6월 1일 시험부터 모든 수험자들은 시험 센터에서 제공받은 규정 메모지가 있습니다. 자, 제가 여러분들이 이해를 돕기 위해서 하나 준비해 왔어요. 자, 이거는 이제 기밀 유지 서약서라고 하는 건데 그 뒷면을 보시면은요. 스크래치 페이퍼가 있습니다. 여기에 여러분들은 필요하신 내용들을 노트 테이킹을 하시면서 시험을 응시하실 수가 있어요. 그런데 중요한 점은 어, 시험이 시작된 이후에 노드 테이킹을 하셔야 됩니다. 시험 전에는 하시면 안 되고요. 그리고 또 어, 필기 도구는 어, 센터에서 나눠준 규정 필기 도구가 있어요. 어, 센터에서 나눠준 필기 도구를 어, 사용하셔야 되지 개인이 가져가신 필기 도구는 사용 금지입니다. 꼭 기억해 두시기 바랍니다. 자, 두 번째 변경 사항입니다. 일부 문항의 답변 준비 시간이 연장되었다는 라 거. 아주 우리에게는 희소식이죠. 그죠? 자, 상세하게 한번 보도록 하겠습니다. Question 1 to 2, 어, 파트 1인데요. 변경사항이 없어요. 기존 45초에서 기존과 동일합니다. 45초. Question 3, 파트 2, 사진 묘사라고 하는 건데 어, 기존 30초에서 15초가 연장된 45초고요. 그리고 파트 3, Question 4 to 6. Uh, respond questions를 그래가지고 질문에 답하는 거거든요. 4번, 5번, 6번인데 원래 답변 준비 시간이 없었어요. 이 부분이 어, 유경험자들은 굉장히 어려워했던 부분인데 다행스럽게도 문제별로, 문항별로 3초씩 준비 시간이 주어졌습니다. 그리고 7번, 8번, 9번, question 7 to 9. 자, 이 문제는요, 이 파트는 표를 보고 문제를 풀어야 되는데 표를 보는 시간, 그러니까 지문을 보는 시간이 기존에는 30초였어요. 기존에 30초였거든요. 30초. 그런데 15초가 더 연장이 되어서 45초가 되었고 7번, 8번, 9번 문제 답변 준비 시간이 없었는데 없었는데 각 3초씩 주어져서 어, 총 9초가 추가가 되었다. 여기서 9초는 문항별로 3초입니다. 그리고 question 10, part 5, propose solution, 해결책 제시하기라는 파트인데 기존의 준비 시간이 30초였어요. 역시 15초가 주어져서 연장이 되어서 45초로 변경되었습니다. 그리고 마지막 question 11. 기존 준비 시간 15초에서 15초 연장이 되어서 30초가 되었습니다. 음. 그리고 한 가지 기억해, 기억 꼭 해두셔야 되는 것은 어, 답변의 준비 시간이 일부 연장이 된 것이지 답변 시간은 변경이 없습니다. 준비 시간에 변경, 연장이 있을 뿐 답변 시간은 변경된 게 없습니다. 자, 이두 가지 꼭 기억해 두시고요. 그러면은 파트 1부터 본격적으로 시작해 보도록 하겠습니다. 자, 1번하고 2번이에요. 어, 파트 1은 1번, 2번인데, 어, 보시는 것처럼 여러분 화면에 4줄 음, 정도 되는 패러그래프가 떠요. 그리고 준비 시간이 45초, 답변 시간 45초가 되겠습니다. 그러면 이 파트 1, 지문 읽기 파트는 어떠한 요소들이 중요하게 어, 판단이 되는지 채점 평가 요소를 확인해 보도록 하겠습니다. 아무래도 지문 읽기기 때문에 발음 그리고 억양 그리고 끊어 읽기 강세 요네 가지가 아주 중요한 채점 평가 요소가 될 텐데 이네 가지를 기준으로 해서 채점관이 커멘트를 달아줬어요. 과연 그것들이 어떤 것인지 레벨 6, 7, 8 1번, 2번 상세하게 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 자 그러면 어, 1번 문제입니다. 레벨 6 샘플 답변부터 한번 들어보도록 할게요. 보시면 은 미디엄 스코어를 받았는데 어떠한 이유에서인지 한번 확인해 봐야 되겠죠. 그죠? 
어, 먼저 들어보시기 전에 지금 빨간색으로 표시된 부분 있잖아요. 그죠? 여기 빨간색으로 표시된 부분이 있습니다. 이 부분을 집중, 특별히 집중하셔가지고 들어보시기 바랍니다. 자, 그러면은 한번 들어보도록 할게요. Good afternoon, listeners. Here's the latest weather update. Earlier today, reported a 30% chance of the thunderstorms. Luckily, the possibility of rain has passed, and it'll be sunny, cool, and dry all afternoon. If you're going out tonight, you won't need an umbrella after all. 자, 한번 들어봤습니다, 여러분들. 빨간색으로 표시된 부분 어떻게 집중해서 좀 들어보셨나요? 자, 이 부분에서 채점관은 어떠한 코멘트를 달았느냐? 우선 여러분. latest earlier 이두 단어 같은 경우에는 어, 수험생의 모국어의 역량이 너무 짙다. 그럼 이 말은요. 어, 원어민이 들었을 때한 번에 이해가 되지 않는다라는 얘기입니다. 자, 그리고 두 번째는요. 지금 여기 위 부분 있잖아요. 그죠? 어, 나중에 제가 다시 한번 더 들려 드릴 텐데 위 부분이 발음이 안 돼요. 어, 그 부분도 잘 한번 체크해 보시고요. 그리고 지금 여기 percent afternoon 이거는 어떠한 실수를 지적을 해 주셨냐 accent 입니다 accent 음, percent afternoon 이 accent 부분 제가 지금 이렇게 밑줄 친 부분 있죠 밑줄 친 부분 여기가 이제 accent 부분인데 한번 더 들어 보실 때 아, accent 가 사실 percent 같은 경우에는 accent 가 뭐예요 사실 없다 라고 해도 이해 어, 뭐 관이 아닌데 accent 가 뭐하고요 afternoon 같은 경우에는 액센트가 앞쪽에 가 있습니다. 한번 더 들어보실 때그 부분 좀 집중하셔가지고 들어보시기 바랍니다. 자, 전반적인 평은요. Uh, generally intelligible. 즉, 이해하는 데는 큰 문제가 없어요. 문제가 없습니다. 그런데 지금 표시된 부분 있죠? 어, 오류가 어, 군데군데 발생을 하죠. 그래서 medium score를 받았다라고 평가를 내려주셨네요. 자, 그러면은 한번 더 들어볼 텐데 한번 더 들어보실 때 지금 파란색으로 그리고 빨간색으로 표시된 부분들 있죠? 집중하셔가지고 한번 더 들어보도록 하겠습니다. 자, 한번 더 들어볼게요. Good afternoon, listeners. Here's the latest weather update. Earlier today, reported a 30% chance of the thunderstorms. Luckily, the possibility of rain has passed, and it'll be sunny, cool, and dry all afternoon. If you're going out tonight, you won't need an umbrella after all. 자, 여기 위 빠진 거 확인했습니까? 그리고 이제 percent, accent 부분도 확인되셨나요? 음. 자, 그러면은요. 지금 레벨 6 샘플 답변, medium score, 레벨 6 샘플 답변 들어봤고요. 이제 레벨 7로 넘어가 볼 텐데 어, 두 개를 비교해 보시면 은 확실히 다르다라는 것을 한번 느끼실 수가 있을 거예요. 자, 레벨 7 답변도 한번 같은 문제거든요. 음, 같은 문제, 레벨 7 답변, high score를 받았는데 medium score, high score, 분명히 차이가 있겠죠. 한번 들어보시기 바랍니다. Good afternoon, listeners. Here is the latest weather update. Earlier today, we reported a 30% chance of thunderstorms. Luckily, the possibility of rain has passed, and it will be sunny, cool, and dry all afternoon. If you are going out tonight, you won't need an umbrella after all. 자, 지금 들어봤는데요. 어, 방금 들으신 여러분 레벨 6의 답변과 지금 이 레벨 7의 답변은 가장 큰 차이가 아마 여러분들도 느끼셨을 거예요. 들었을 때 훨씬 더 클리어하다라는 걸 아실 수가 있습니다. 어, 자, 전반적으로 여러분 음, 이해하는데 큰 문제가 없습니다. 다만 어, 여러분들도 캐치를 하셨는지는 모르겠는데 이두 번째 이 부분 있죠. 이 부분에서 이 수험생분은 살짝 자신이 없었던지 조금 발음에서 실수가 있었어요. 예를 들어서 여기 th 30%에서 30이 th 발음을 다시 한번 들어보시겠지만 d 발음처럼 하거든요. 그래서 dirty처럼 들려요. 어. 자 그리고 맨 마지막 부분 여기 after all 이 부분 있죠. 이 부분부터 여러분들 꼭 한번 집중해 주시기 바랍니다. 이 부분에서 끊고 들어갈 때 있잖아요. 그죠? 점점 힘이 약해져요. 어, 그러니까 마무리에서 힘이 쭉 빠져버립니다. 그러니까 듣는 사람이 어? 왜 이러지? 라고 판단이 된단 말이죠. 그 부분에 대해서도 이야기 했는데요. 여러분들 끝까지 어, 억양이라든지 인토네이션을 지문 끝까지 살려주셔야 돼요. 읽으실 때 아시겠죠? 그래서 요두 부분 TH 발음하고 맨 마지막에 어, 피치 억양이 빠지는 부분 있잖아요. 그죠? 
요 부분을 좀잘 들어주시기 바랍니다. 다시 한번 더 여기에서 이 수험생이 자신이 없어가지고 망설이는 게 느껴지실 거예요. 그리고 마지막에 요 문장도 마찬가지. 힘이 점점 빠지는 게 느껴지실 겁니다. 이거 외에는 음, 크게 개선점이 없고요. 사실 지금 제 어, 말씀드린 요두 부분 있잖아요. 그죠? 이두 부분도 하이스코어를 받았잖아요. 그죠? 이러한 실수가 있지만 사실 요러한 실수는 그 문장을 이해하는 데 있어서는 전혀 문제가 되지 않는 실수. 즉 마이너한 실수예요. 어, 그렇기 때문에 지금 한번 더 들어보시면서 아, 이 정도 실수는 해도 하이스코어를 충분히 받을 수가 있구나라는 완벽해야지만 하이스코어를 받는 게 아니다라는 것을 아실 수가 있겠죠. 음, 왜냐하면 제가 현장에서 이런 질문 정말 많이 받거든요. 어, 파트 1에서 실수, 한번 실수하면 어떻게 되나요? 두번 실수하면 어떻게 되나요? 이런 질문을 굉장히 많이 받아요. 그러한 질문에 대한 해답이 될것 같습니다. 자, 여러분, 지금 제가 밑줄 치고 체크한 부분 한번더 집중하셔가지고 들어보시기 바랍니다. 자, 한번더 들려드릴게요. 준비하시고요. Good afternoon, listeners. Here is the latest weather update. Earlier today, we reported a 30% chance of thunderstorms. Luckily, the possibility of rain has passed, and it will be sunny, cool, and dry all afternoon. If you are going out tonight, you won't need an umbrella after all. 자, 마지막 부분. 마지막 부분에서 힘이 빠지는 부분. 아시겠죠? 그래서 끝까지 읽어주셔야 됩니다. 아시겠죠? 음. 자, 그러면 이제 레벨 8 답변을 한번 들어보도록 하겠습니다. 역시 하이 스코어를 받았는데, 어, 레벨 8 답변은 어느 정도인지 궁금하다, 그죠? 한번 들어보도록 하겠습니다. Good afternoon, listeners. Here's the latest weather update. Earlier today, we reported a 30% chance of thunderstorms. Luckily, the possibility of rain has passed, and it will be sunny, cool, and dry all afternoon. If you're going out tonight, you won't need an umbrella after all. 자, 들어보시면은, 우선 채점관이 이 방금 이 답변에 대해서는 별도로 지적한 부분이 없어요. 전반적으로, 전체적으로 원어민, 비원어민이 듣기에 깔끔했다. 라는 평입니다. 그리고, 어, 액센트라든지, 그 다음에 끊어 읽기. 그리고 억양 같은 부분에 대해서도 지적한 바가 없습니다. 아주 깔끔했죠. 전체적으로 지적할 것이 없는 깔끔한 답변이었습니다. 음. 자, 그렇지만 여러분 한번더 모든 문제를 그래도 두 번씩 들어보도록 하겠습니다. 한번더 들어보도록 하겠습니다. 레벨 8의 답변이에요. 자, 한 번만 더 들어보도록 하겠습니다. 집중하시고요. Good afternoon, listeners. Here's the latest weather update. Earlier today, we reported a 30% chance of thunderstorms. Luckily, the possibility of rain has passed, and it will be sunny, cool, and dry all afternoon. If you're going out tonight, you won't need an umbrella after all. 자, 두 번째 들어봤는데, 음, 역시 느껴지는 게 굉장히 편안하게 느껴집니다. 본인, 정말 본인의 말투로, 본인이 정말 어떤, 어, 꾸밈이 없이 본인이 편안하게 전달하는 그런 게 느껴지는 그런 어, 레벨 8의 하이 스코어 답변이었습니다. 자, 그러면은 이제 여러분 2번으로 넘어가서요. 어, 2번에 대해서도 레벨 6, 7, 8 한번 더 해보도록 하겠습니다. 자, 2번 문제고 레벨 6 샘플 답변입니다. 역시 미디엄 스코어를 받았는데, 어, 보시면은 역시 빨간색으로 표시된 부분이 군데군데 있습니다. 어, 이런 부분들은 어떠한 오류가 있는지 집중하셔가지고 한번 들어보도록 하겠습니다. 자, 2번 문제예요. 레벨 6의 답변이고요. Welcome everyone to the Mythen Art Museum. Before the exhibition officially opens, we'd like to introduce you to the artist behind the masterpieces you see here. For this work, local artist Tom Bray used a combination of paint, metal, and clay. Tom focused on the theme of nature while creating these sculptures. 자, 지금 이게 2번이잖아요. 그죠? 레벨 6의 2번이잖아요. 어, 레벨 6의 1번하고 그 개선점이 거의 흡사해요. 커멘트에 의하면 너 거의 흡사합니다. 자, 그런데 1번과 비교해 봤을 때는 레벨 6의 1번과 비교해 봤을 때는 어, 실수 오류 부분이 조금 더 있다라는 걸알 수가 있는데 자, 우선 여러분 everyone works while creating 이네 단어에서 어, 모국어의 역량이 짙다 쉽게 말하면 좀더 쉽게 표현을 하면요 은 발음이 오류가 실수가 있다는 얘기예요 음, 원래 이제 everyone works while creating 이렇게 들려야 되는데 
이 발음이 그렇게 들리지 않았다는 얘기거든요. 어. 예를 들자면 여러분 everyone 같은 경우에는 every, r 발음이 잘안 들려요. everyone에서 그냥 쑥 넘어가 버려요. 어, 정확하게 everyone이라고 발음을 하지 않고 그리고 works 같은 경우에도 r 발음이 r 발음 worth, works가 아니고 worth 약간 이렇게 들립니다. 한번 들어 나중에 한번 더 들어보실 거예요. 그리고 while도 역시 while이라고 해야 되는데 r 발음 while wire 이렇게 들려 마치 wire처럼 wire 그리고 creating도 creating이 아니고 creating, cra, ra, creating 이런 식으로 들려요 나중에 한번 더 파악을 해 보시기 바랍니다 한번 더 들려 드릴 때 그리고 museum 같은 경우 그리고 officially masterpieces 이거 역시 accent 문제입니다 여러분 제가 그 모국어 역량이라고 그랬잖아요 그죠 이게 예를 들어서 museum 같은 경우에도 뭐 예를 들어 우리가 박물관이라고 할때 어, 원래 액센트는요. museum, museum. 뒤에 가야 되잖아요. 그죠? 근데 우리는 박물관, 박물관, 박물관이라고 하지 않잖아요. 그죠? 이렇게 예, 박물관. 이게 이제 영어식 액센트로 하면은 museum 이렇게 돼야 되는데 이게 원래대로 가다 보니까 museum 액센트가 없거나 틀린 쪽. 지금 여기 이 수험생의 답변에서는요. museum이라고 합니다. museum. 아시겠죠? 그리고 officially라고 해야 되는데 어, 요 액센트도 틀렸고요. 그 다음에 masterpieces 앞쪽에 가야 되는데 masterpieces master 뒤쪽으로 가버리거든요. 이러한 실수를 지금 보여주고 있습니다. 액센트 실수 그 다음에 발음 실수 이러한 부분이 개선점으로 지적이 되었어요. 자 그러면은 어, 한번 더 들어보도록 하겠습니다. 추가적으로 지금 오류가 있긴 하지만 전체적으로 이해하는 데 이해하는 데 있어서는 어, 큰 문제가 없다. 그래서 레벨 6을 받았겠죠. 자 그러면은 레벨 6 미디엄 스코어인데 답변 한번 더 들어보도록 하겠습니다. 자 집중하시고요. Welcome everyone to the Mythen Art Museum. Before the exhibition officially opens, we'd like to introduce you to the artist behind the masterpieces you see here. For these works, local artist Tom Bray used a combination of paint, metal, and clay. Tom focused on the theme of nature while creating these sculptures. 자 마지막 부분 들었나 요 여러분? Wire crying 이렇게 들리는 거 아시겠죠? 그러니까 이게 미세한 차이다라고 우리는 생각할 수가 있는데 원어민들에게는 큰 차이로 들리는 거죠. 음. 자 그러면은 여러분 레벨 7 한번 넘어가도록 하겠습니다. 여러분 일단 6과 7의 차이를 보면은요, 6과 7의 차이를 보시면 우선 빨간색의 수가 적어졌죠. 어, 그 어떤 어, 표면적으로 눈에 보이는 차이가 일단 그거고요. 그리고 아까 전에 1번 봤잖아요. 1번 들어보셨잖아요. 그죠? 들었을 때 원어민이 편안하게 느껴지는 즉 다시 말해서 발음이 깔끔하다라는 것을 아실 수가 있을 겁니다. 자 레벨 7 답변 하이 스코어를 받았는데 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 자 레벨 7 답변입니다. Welcome everyone to the Mason Art Museum. Before the exhibition officially opens, we'd like to introduce you to the behind. We'd like to introduce you to the artist behind the masterpieces you see here. For these works, local artist Tom Bray used a combination of a paint, metal, and clay. Tom focused on the theme of nature while creating these sculptures. 자, 한번 들어봤습니다. 어, 우선 빨간색으로 체크된 부분을 보도록 하겠습니다. 지금 local 그리고 while 이 부분도 마찬가지예요. while처럼 들렸어요. 어, 그리고 어, these라든지 masterpieces 이 부분은 여러분 우선 these 같은 경우에는 these 그러면 길게 발음이 되어야 되잖아요. 그렇죠? 그런데 this라고 발음하는 바람에 단모음이 되어버렸어요. these 장모음이 아니고 this 단모음이 되어버렸어요. 그 다음에 masterpieces 같은 실수, accent 실수 자 그리고 여러분 아까 눈치 채셨는지 모르겠는데 틀렸던 부분이 있었는데 self correction을 통해서 다시 읽었어요. 그래서 그 부분에 대해서는 별도의 코멘트가 없었습니다. 즉 파트 1을 읽으시다가 오류 부분 있잖아요. 그죠? 그러면은 그 오류 부분 틀렸던 부분부터 정정을 하고 가시면 됩니다. 아시겠죠? 자 전반적으로 보시면은 음, 역시 레벨 7 하이 스코어는 들었을 때 깔끔하다라는 인상을 주는 어, 그런 답변이었어요. 한번 더 들어보도록 하겠습니다. 들어보실 때 제가 체크한 부분 집중하셔가지고 한번 들어보시고 이 부분에서 셀프 코렉션 있습니다. 그 부분도 음, 집중하셔가지고 한번 더 확인해 주세요. 자, 한번 더 들어보도록 하겠습니다. Welcome everyone to the Mason Art Museum. 
before the exhibition officially opens. We'd like to introduce you to the behind. We'd like to introduce you to the artist behind the masterpieces you see here. For these works, local artist Tom Bray used a combination of a paint, metal, and clay. Tom focused on the theme of nature while creating these sculptures. 자 그리고 제가 한 가지 더 강조드리고 싶은 것은요. 어, 지금 local 부분 있죠. 이렇게 생각하실 수 있어요. 언뜻 들었을 때 뭐가 문제였지라고 생각하실 수도 있는데 지금 여러분 파트 1에서 여러분들이 특별히 신경 써 주셔야 되는 부분이 바로 L 발음하고 바로 R 발음이에요. L과 R은 우리가 바로 듣기에는 차이점을 못 느끼실 수가 있습니다. 그렇지만 원어민이 듣기에는 바로 차이가 나기 때문에 이 L과 R 발음은 특별히 파트 1 준비하실 때 신경 써 주시기 바랍니다. 자 그러면은 레벨 7 샘플 답변 확인 여기까지 하고요. 레벨 8로 넘어가도록 하겠습니다. 자 레벨 8 답변입니다. 한번 들어보실게요. Welcome everyone to the Mason Art Museum. Before the exhibition officially opens, we'd like to introduce you to the artist behind the masterpieces you see here. For these works, local artist Tom Bray used a combination of paint, metal, and clay. Tom focused on the theme of nature while creating these sculptures. 자 들어보셔서 아시겠지만 역시 여러분들 지금 느끼실 거예요. 저랑 똑같이 느끼실 거라고 생각, 생각이 듭니다. 들었을 때 편안해요, 정확해요. 그렇기 때문에 채점관 분들도 이 답변에 대해서 별도로 코멘트를 달아 주신 거는 없어요. 원어민, 비원어민 모두 듣기에 편안하고 문법. 액센트라든지 그 다음에 어, 강세, 끊어 읽기, 발음에 대해서도 지적된 부분이 없습니다. 전체적으로 깔끔한 답변이었습니다. 한번 더 들어보도록 하겠습니다. 자, 집중하시고요. Welcome everyone to the Mason Art Museum. Before the exhibition officially opens, we'd like to introduce you to the artist behind the masterpieces you see here. For these works, local artist Tom Bray used a combination of paint, metal and clay. Tom focused on the theme of nature while creating these sculptures. 자, 한번더 들어봤어요. 편안하네요. 역시 레벨 8 답변에서는. 자, 여기까지 해서 우리가 파트 1, 우리가 어, 레벨 6, 7, 8, 1번, 2번에 대한 답변을 쭉 한번 들어봤어요. 여러분, 어, 마무리하도록 하겠습니다. 파트 1에서 제일 중요한 것은 바로 모국어의 역량을 줄이는 겁니다. 사실 여러분, 모국어의 역량이 강하다라고 하는 것은 어, 이 파트 1의 채점 평가 요소인 발음, 강세, 억양, 끊어 읽기 전부 다 영향을 미칠 수 있는 거예요. 아까 전에 보셨겠지만 뮤지엄, 뮤지엄 이런 액센트라든지 발음 같은 거, 로컬 와이어 이런 부분 평 아까 언급된 부분들 있잖아요, 그죠? 그래서 모국어 영향 좀더 쉽게 표현할까요, 여러분? 어, 네이티브 라이크 like, 그러니까 원어민처럼 원어민 똑같이 할 수는 없겠지만 그 느낌을 살려주시는 게 중요하다라고 보실 수가 있겠습니다. 그래서 어, 한번더 들어보세요. 제가 추천해드리고 싶은 것은 레벨 6의 답변과 레벨 7의 답변을 한번더 들어보셔가지고 비교해 주시기 바랍니다. 아시겠죠? 꼭한번더 비교해 주시기 바랍니다. 그러면 은 확실한 차이점을 아시게 될 것이고 이게 여러분들이 파트 1 준비하시는데 큰 도움이 되실 것이라고 생각을 합니다. 자 그러면 은 파트 1은 여기서 마무리를 하고요. 여러분 파트 2 끝까지 저랑 집중해 주시기 바랍니다. 자 파트 1은 여기까지 하도록 하겠습니다. 여러분 수고 많으셨어요.